今天要跟大家介绍十款我的安全感小物，平常可能用到的不是那么频繁，但如果没有它们的话，会感到非常慌张、非常没有安全感的一些小东西，有吃的、用的，还有美妆类的。嗨，欢迎回来！如果你是第一次看我的视频的话，我的频道主要专注于在北美的一些生活攻略以及我自己生活方式的分享。如果你感兴趣的话，不要忘记点订阅并打开旁边的小铃铛。那第一个产品呢，就是这个 Fashion Tape， 它中文的这个名字写着防走光贴，但是它的作用真的不只是防走光。当然了，如果说你的领口比较大呀，你可以把它贴上，或者是你的衣服突然哪里开线了，也能临时用它。还有比如说你的鞋子不合脚的时候，这个东西操作起来也非常的方便。就像现在这样，把它的一头撕开，然后呢贴到你的皮肤上，然后。然后再把另外一头这样撕开，你的身上就有一个这样的透明的双面胶了。比如说现在我这个领口如果有点大的话，我就可以把它这样，先把它的一头撕下来，贴到皮肤上。然后再把它另外一头这样撕下来，现在这个衣服就不会乱动了。我们参加选美比赛的时候，这应该是我们女孩当时最必要的一个东西了。后台经常会放很多很多，因为当时我们穿着那个鞋非常的不合脚。那这个东西呢，就很好的可以把鞋的带子和脚给它贴在一起，保证我们在台上的时候鞋就不会掉下来。总之就是一个非常实用，我也建议每个女孩子家里一定要备着的一个这种 fashion tape。第二款呢，就是这个胸贴。我平常家里当然也会常备着这种乳贴或者是 new bra， 但是这样子的呢，大部分都是。一次性的，还有 new bra 也是，你用了几次，它的粘性就没有那么高了。我又总是想不起来要时常给它备货，这个东西就是一个很好的 backup， 而且它这个也很长，可以根据你自己想要的方式，或者你今天穿的衣服的样子来决定取多长，做什么样子的形状。我觉得就是春夏秋冬都是一个必备的东西，因为不一定什么时候，就算是冬天，我也可能突然想穿一个露肩装，然后如果家里面没有 new bra 的话，就会觉得很慌张。下一样呢，是我今天也戴在身上的一件，就是这个垫肩。我想很多女孩应该也和我一样，对那种直角肩有一种憧憬吧。我也每天会在自己的运动 routine 里面加一些练习直角肩的动作。但是呢，这个东西简直就是直角肩神器，是这种硅胶做的。然后你把它粘在这个肩膀上面，现在就可以看到区别。戴上它之前以及戴上它之后，是不是区别还挺明显的？不过这个也要看衣服，如果你穿的衣服是那种卫衣啊，或者是很厚的衣服，它可能看不太出来。但如果你穿的比较单薄的，然后比较贴身。的话，戴上它真的是效果非常非常明显，而且当你的肩膀比较宽一点了之后，你的头也会看起来小一些，你的头肩比也会看起来更漂亮。下一样产品呢是这个无印良品的随身粘毛器，我家里也会有那种大的粘毛器，但是这个呢就是随身带，非常非常的方便，尤其冬天的时候，如果你穿深色衣服的话，上面有一点毛屑呀，反正我就会看着特别特别特别的难受。大概再去翻三四年前我的第一个视频，什么 What's in my bag， 那个时候开始我就会戴在身上的。它这个替换芯在无印良品也是有卖的，所以你用完。一个就可以很轻松的再换下一个，下一个呢是这一款 deodorant， 我现在身上没有实物可以展现给大家，我已经用完了好几罐了，然后我就想说 deodorant 有什么不一样的呢？所以我这次就换了别的牌子的，结果真的不一样，我打算马上再用回这个牌子。很多美国牌子呢，我觉得那个味道太大了，就经常会有一种 too much 的感觉。我这次换了一个韩国的牌子，可是它是液体的，所以用起来用户感受真的不是很好。但是这一款呢，它的味道是淡淡的玫瑰香，就感觉这样轻轻点一下，不会有任何。和不舒服，或者是那种黏黏的什么样的感觉？因为毕竟用完了要马上穿上衣服，如果用户感受和质地不太好的话，就很容易粘到衣服上。我觉得这也是很头疼的一件事情，尤其在夏天比较容易出汗的季节，如果身上有味道还是蛮尴尬的。所以背着一款 deodorant 是非常非常必要的。下一款呢是我最爱的修护面霜，这个牌子我不太会念，但我姑且把它念为 m e d a t u r e 因为它这个牌子的理念就是 medical 和 nature 结合在一起，大概就能想得出它的功效了。比如说我皮肤有些泛红，有些。过敏，我肯定会涂上它，会起到很好的修复和镇定的作用。其实这种修复类的面霜我用过也蛮多的，其他产品的效果也蛮好的。但是其他的这种修复面霜呢，我觉得用起来都太厚重了。虽然它们的效果也挺好的，但使用起来的感受真的不太舒服。但是这一款呢，在面霜类的产品来说的话，我觉得是比较水润的，所以用起来你不会觉得推不开啊，很厚重啊那种感受。我会把它就放到我办公桌的抽屉里，因为要长期看电脑。如果下午感觉到，比如说皮肤有一些痒啊，然后。有一些不舒服或者是过敏的迹象的话，我会马上涂上它。基本上就是一个我每天都要随手都会拿到的这样的一个产品。它也含有修复皮肤屏障、减少水分流失的功效，算是一个全能性的选手了。下一款呢，之前视频里也提到过了，是这个 W Dress Room 的芳香喷雾。首先这一款的味道我还是要再提一下，太好闻了。
这个味道就会让我非常的镇定、愉悦，非常芳香的那种水蜜桃味。我为什么说这是我的安全感小物呢？经常吃一些那种味道比较大的食物，火锅啊、烧烤啊这种东西，即使只是在里面待了十分钟，身上的味道也是好长时间都消不散。如果你接下来还要去见别人的话，带着这种食物的味道还挺尴尬的。所以这个东西我就会放在车里面，以防突然有一些不好闻的味道。但又要去见人的话，这就是一个救命 item。接下来呢都是口服的产品了，这个也是之前开箱的时候介绍过的红豆粉，把这个一条放到水里面冲着喝一下就好了。它主要就是为了治水肿，因为我相对来说算是一个比较容易水肿的体质，所以我也根据自己的情况发明出来了一整套紧急应对水肿的流程。其中呢就是有一个这个，说实话，在这个去肿的流程当中，并不知道是不是它会起到关键性的作用，但是就是会很安心。如果说没有它，我就总会觉得哇，今天我可能要肿一天，或者肿的时间会更长一些。只要今天水肿了。加上我的那一套流程，以后我可以分享给大家，然后再喝一杯它，我就会觉得啊很安心。一个小时之内，我这个水肿都会消去。下一款呢就是酵素了，我手头现在吃的有两个，这个是新谷酵素，很火的；还有一个是我在日本的朋友说这一款在日本很火，所以我也买来吃了一下。我觉得两款没有什么太大的区别。其实对于酵素这件事情，到底是智商税还是说它真的有用，我也做了很多很多的研究和功课，也看了很多的文章和医生的视频。长话短说，让我去总结的话，酵素的功效大概。就是你本身自己身体就能去消化掉的一些东西，服用了它可能会更快的消化。这一句话大概就能概括我所理解的酵素的功能。所以我对酵素的期待也没有那么高，说吃完它我要马上瘦下来两斤。对于我大部分的情况呢，就是哪一天突然嘴馋了，多吃了一顿，就会感觉到有点不舒服，很难消化。这个时候我就会吃上它，确实会感觉消化的更快一些，会好受一些。其实大部分情况上，如果你多吃一餐了的话，使用间歇性断食，你下一餐少吃一点，然后间隔的时间。时间长一点，它都是会消化，都没有什么太大的影响，也不会因为多吃这一顿而长肉的。但是我想，大部分人应该都做不到吧？大部分人多吃了一顿，他下一顿还是照样该吃什么吃什么，该几点吃几点吃。所以，当然你多吃的这一顿就是你胃肠额外的一个消化的负担。这个时候你吃酵素呢，也会让你可能更快的去消化，然后不耽误你下一顿正常吃。所以总结下来呢，就是酵素并不会让你瘦，没有酵素，你吃的那些东西也并不是说消化不下去了。你不吃它，你那些东西随着时间它也都会慢慢消化去，只不。不过可能稍微慢一些而已，但是因为这个慢可能会稍微影响到我们的日常嘛，这个时候酵素就是一个辅助的一个作用。最后一个呢，和刚刚那个也是差不太多的，就是黄豆粉，什么牌子的都没有关系。那黄豆粉呢，之前的视频里我也说过，它里面含有的 t r i p s o n 是可以去分解 gluten 的，所以其实它的作用和刚刚的酵素呢差不太多。它呢是主要在比如说吃了很多的面粉类，什么年糕啊、面包啊，或者是米饭啊这样子的时候，我会觉得很不舒服，很难消化。那我。会马上吃它，一勺黄豆粉配上一杯水，确实我会马上会觉得啊好舒服很多。最后呢，我快速的说两样，因为这个之前在视频里说过了，所以我不想赘述了。但是确实也是让我觉得非常有安全感的两个小东西，一个就是这个补猫耳朵的，因为这边留白的话，真的会显得脸很大。这个尤其是头发会扎马尾的话，我会一定会补上。还有就是这个 V 脸面膜，这一款真的真的非常好用，尤其要拍照或者上镜之前的晚上，我肯定会带着它睡觉的那一种。好，那以上呢就是我的十款加两款额外的安全感小。希望也帮助你找到了一些你需要的单品。如果你觉得今天的视频有用的话，不要忘记帮我点一个赞。临走之前也不要忘记订阅我的频道。我们下次视频再见吧，拜拜。